。仔细看这个小男孩的五官，稚气未脱的样子，简直萌化了众人。这知道的是十二岁，不知道的还以为是八岁，可他却已经站在了全运会的赛场。这个时候的我们在干什么？应该还在田间地里偷玩泥巴吧？他小小的年纪自然也是引起了人们质疑，他们怀疑这个男孩的实力，因为他实在是太小了。但很快，小男孩就用自身强大的实力，完美演绎水花消失术，彻底颠覆所有人的认知。网友纷纷调侃：“这难道就是男版全红婵吗？”这位初登全运会赛场就能上演水花消失术的男孩，叫做张家青，来自于湖北。在2021年全运会男团十米台决赛中，这位娇小可爱的小男孩给观众们留下了深刻的印象。此次他一战成名，让自己的名字响彻整个跳水界。即使全红婵见了也会拍手称赞。废话不多说，给大家上真功夫。纵观所有的选手，年龄在1 1到十四周岁之间各有不同，但更加引人注目的却是这位叫张家青的小男孩，因为他面对众多世界冠军毫不畏惧。本次跟他进行对抗。是来自陕西的白玉明，作为十米台双人跳的王者，白玉明的实力毋庸置疑。首跳两人选择的动作一样，都是难度三点零的一零七比，向前翻腾三周半躯体。率先出场的是白玉明，第二人一起拿到了本届全运会青年组双人十米台的金牌。还是可圈可点的，虽然溅起了点水花，但空中姿态确实无可挑剔，拿到了八点五的有效分，最后得分七十六点五分。让我们来看看张家庆的效果如何。虽然空中动作流畅，但是入水有点瑕疵，以至于水花并没有压死。裁判给出 67.5 分。我们接着来看第二轮，白玉明第二跳选择的动作是4 0 7 C， 向内翻腾三周板抱膝，难度系数 3.2。完成质量跟上一跳大同小异，拿到了 76.8 分，目前总分 153.3 分。张家青带着同样的动作出场，正是他的这一跳让他一战成名，让我们拭目以待。好家伙，跳完全场直接沸腾，他竟然上演了一出水花消失术，将他的跳水天赋展现的淋漓尽致。才仅仅十二岁，却能做到这一点，真的是十分难得。裁判更是毫不吝啬的给出八十分的高分，两人总分一百四十七点五分，仅仅只落后白玉明五点八分。看来全红婵的水花消失术后继有人了。我们接着往下看，白玉明第三跳增加了难度，选择了三点六的六二四五 D， 臂力向后翻腾两周转体两周半。算是稳定发挥吧，裁判给出 86.4 分。下面出场的是张家青，他选择的动作是6 2 4 3 D， 虽然也是臂力动作，但是难度较低。水花效果显而易见，这一跳并不怎么理想，仅仅只拿到 65.6 分。紧接着第四轮开始，本轮两人动作一样，都是难度 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。先来看看白玉明的表现。动作很轻巧，对他来说并没有什么难度。再次拿到了 82.5 的高分。同样的动作，一起来看张家青的效果如何。可能是压力太大吧，这一跳还是出现了失误。不过 64.35 分也还算理想。比赛很快来到了第五轮，本轮都是规定动作。3 0 7 C 翻身翻腾三周板抱膝，难度系数 3.4 依旧是白玉明打头阵。这位就是妥妥的稳定性选手，每一跳都是无可挑剔，可以看出他的基本功非常扎实，真是优秀的男孩。裁判也是给出了 83.3 的高分，在白玉明的高压输出下，张家青再一次以砸锅收场，直接表现了个炸鱼。但这已经很不容易了，毕竟这是跳水界最难的动作，对于一个12岁的孩子来说，有点过于牵强。不过也不用灰心，有失误才会进步。不过这也是小将成长必须要教的学问。他的技术就如同他的外表一般，还需要继续打磨。比赛来到最后的决胜局，依旧是规定动作五二五三 B， 向后翻腾两周半转体，一周半屈体，难度系数三点二。先来看老将白玉明的表现。没有太长的准备时间啊！好家伙，他的状态直接拉满，各项处理的相当到位，连续四跳都拿到了八十分以上的成绩，以总分四百八十七点一分结束了他的比赛。最后一起来期待张家庆的效果如何。年龄虽小，但心理调整能力还是非常强的，并没有受到前一跳的影响，出色的完成了最后一轮。这一跳十分完美，不仅仅是空中动作，入水动作也是一样的出色，给教练都看乐了，裁判也都对他寄予厚望，给出了 68.8 分。经此一战，让观众看到了我国跳水的未来。可爱的张家青向人们展现出了不错的天赋，也希望这个小家伙茁壮成长，早日出现在世界大赛的舞台上，挑起我国跳水的大梁。那么你们喜欢这位萌萌的小男孩吗？欢迎在评论区留言讨论。我们下期再见。漂亮。
看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊！全红婵嘴逆天，最不可思议一跳，已称跳水界不解之谜。周继红都傻眼。精彩开始前，还是劳烦各位长按视频点赞加关注，让更多喜欢全红婵的朋友能看到这条视频。好了，言归正传，这令人不可思议的一幕发生在东京奥运会选拔赛上。众所周知，中国梦之队在跳水界一直都是不可磨灭的存在，尤其是全红婵的水花消失术，那家伙简直了，根本就是让对手闻风丧胆的存在。可以说，全红婵深受大家的关注和喜爱。他年纪轻轻就已经是奥运会冠军以及全运会和世锦赛的冠军，所以毋庸置疑，全红婵在跳水界。那是响当当的存在，并且只要提及跳水，相信大家最先想到的就是跳水三小只：全红婵、张佳琪以及陈芋汐。那么，当这三位小将齐聚一堂，你首先想到的是什么呢？反正小编就只想到四个字：神仙打架。话不多说，下面小编就带大家回到比赛现场一探究竟。在第一轮比赛中，率先出场的是代表北京水立方出战的张佳琪，他第一跳选择的是难度系数 3.0 的动作，向前翻腾三周半取体。漂亮！虽然入水不够垂直，但好在对水花的处理还是不错的，最后拿到了81分。接着出场的是代表上海浩沙的陈芋汐，他第一跳选择的难度跟张佳琪的一样，都是难度 3.0 的1 0 7 B。虽然对水花的处理没有那么完美，但整体来说还是无伤大雅的。最后拿到了 76.5 分。最后出场的就是代表广东海运的全红婵，她第一跳选择的难度也是向前翻腾三周半躯体。水花处理的很好，但是打开控制的稍微早了一点点，所以雨水的这个角度有点变。听解说就能看出，这一跳还是有点瑕疵的。最后只拿到了78分。第一轮结束，张佳琪位列第一，玄红婵和陈芋汐分别排名第二和第三。此时比赛来到第二轮，根据上场的出场顺序，还是张佳琪率先出场。她第二跳选择的是难度 3.2 的动作，向内翻腾三周万抱膝。漂亮漂亮！虽然水花压得很好，但是打开的控制稍微早了一点，最后拿到了 84.8 分。下面轮到陈芋汐出场，她第二跳选择的是难度 3.2 的4 0 7 C。哎呀，差一点点，很可惜，起跳不是很好，并且还没有把水花完全压死，最后只拿到了 78.4 分。紧接着就轮到全红婵了，她选择的动作也是4 0 7 C， 向内翻腾三周半抱膝。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？真的是太完美了，就连解说都被惊到了。真正的诠释了什么叫水花消失术，并且凭借这完美的一跳，最后拿到了惊人的 94.4 分，这也是目前为止三人中最高的分数。第二轮结束，全红婵超越张佳琪上升至第一名。第三轮比赛开始，由于上一轮被全红婵反超分数，所以率先出场的张佳琪提高了难度，选择了 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝。<笑>只见他非常自信的纵身一跃，整套动作行云流水，看来实力还是不容小觑的。最后拿到了 94.05 分的超高分，目前总分 259.85 分，超越全红婵上升至第一。接下来轮到陈芋汐出场，他这一跳选择的动作是6 2 6 C， 臂力向后翻腾三周抱膝，难度系数 3.3。很可惜，入水时打开的有点早。不过跟前两跳相比，这一跳还是很不错的。最后拿到了 82.5 分，目前总分 237.4 分，排名第三。最后轮到全红婵出场了，那么她能否再一次超常发挥，成功追回比分呢？这还是很值得期待的。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？全红婵最逆天，最不可思议一跳，已称跳水界不解之谜。周继红都傻眼，这令人不可思议的一幕。发生在东京奥运会选拔赛上，此时轮到全红婵出场，她选择的是难度 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝，还是不负众望，整套动作一气呵成，并且对水花的处理也相当到位，最后拿到了跟张佳琪一样的 94.05 分。前三轮结束，全红婵依旧稳居榜首。并且高出第二名张佳琪 6.6 分，陈芋汐则排在第四位。紧接着比赛来到第四轮，张佳琪第四跳选择的动作是6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。水花仍然控制的不错，但在最后的入水环节还是有一点点的瑕疵。最后拿到了 86.4 分。下面轮到陈芋汐出场，她第四跳选择的动作是2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝，难度系数 3.3。
。这一跳还是很不错的，整套动作毫不拖泥带水，入水角度也很好，最后拿到了 89.1 分。接下来轮到全红婵进行第五跳，他这一跳选择的动作跟张家琪的一样，都是难度 3.2 的6 2 4 3 D， 距离向后翻腾两周，转体一周半。本次比赛他的状态也很好，三场比赛都是稳定的发挥。水花处理的很不错啊，但是角度不行。很可惜，虽然水花处理的很好，但是入水的角度略有偏差，最后裁判只给出了 86.4 分。第四轮结束，全红婵依旧排在第一位，张家琪和陈芋汐则紧随其后，分别位于第二、第三的位置。第一名跟第二名之间仅仅只差 6.6 分，所以还是很有悬念的。此时比赛来到至关重要的最后一跳，张家琪最后一跳选择的动作是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。哎呀，稍微入水处理的差一点点啊，但是还是不错的。是，很可惜这一跳失误了，由于动作打开的太晚，所以对水花的处理不是很好，最后只拿到了 76.8 分。不过这样的成绩对全红婵来说还是没有一点压力的。接下来轮到陈芋汐出场，她最后一跳选择的动作是5 2 5 3 B。向后翻腾两周半，转体一周半，躯体难度系数 3.2。二。漂亮，陈芋汐这一跳也是完全的不错啊！最终陈芋汐以 83.2 分结束了他的比赛。紧接着轮到全红婵进行他的最后一跳，向后翻腾两周半，转体一周半，躯体难度系数 3.2。二。漂亮的起跳和打开入水啊！是，哎。这一跳，我们期待一下这个分数。嗯，从现场解说不难看出，全红婵这一跳稳了。果不其然，裁判给出了88分，最终全红婵以总分 440.85 分拿下了本场比赛的冠军。我们从多角度再次还原一下这套动作，看着全红婵如此优美的视觉盛宴，相信大家能够感受到她的努力和坚持。正所谓台上一分钟，台下十年功。全红婵这种坚持不懈的精神，值得我们大家去学习。同样，我们也期待全红婵在之后能够更加的优秀，在跳水界能给我们带来更多的经验。那么这样的结果是不是你所期待的呢？欢迎在评论区留下您的观点。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了点赞加关注，我们下期再见。漂亮，哇哦，太棒了，这肯定又是一个接近完美的分数啊！裁判肯定已经期待已久了吧？这个十分始终拿不出来。注意看这是什么情况？一场比赛全是世界冠军，简直堪比神仙打架。想必这场面也只可能发生在咱们中国吧？并且这几位世界冠军为了一个全国冠军不惜大打出手，那么究竟谁会笑到最后呢？下面小编就带大家回到比赛现场一探究竟。这精彩的一幕发生在全运会女子十米跳台决赛现场，参加这神仙斗法的分别是全红婵、张家琪。陈芋汐以及任曦，首先出场的是代表北京的张家琪，她选择的动作是1 0 7 B， 难度系数 3.0， 也是向前三周半躯体的动作。整套动作一气呵成，并且对水花的处理也很好，裁判给出了81分。第二位出场的是代表四川的任曦，她选择的动作是 3.0 的向前翻腾三周半躯体，动作是任曦。发挥的也还算不错，裁判给出了 76.5 分。紧接着出场的是代表上海的陈芋汐，她选择的动作跟前两位一样，那么她会有怎样的表现呢？我们一起来看。可能有点紧张吧，虽然起跳和对水花的处理都很不错，但是入水角度略有偏差。好在裁判也给出了81分。最后出场的就是代表广东的全红婵，她在东京奥运会上一战成名。那么这次同样的1 0 7 B 动作，她能做出怎样的效果呢？我们一起来看。这个水花效果确实是，全红婵现在已经成为了自己的一个标志了啊！好家伙，不愧是水花消失术的发明者，随便一跳就是八十一分。第一轮结束后，张家琪、陈芋汐、全红婵并列第一，任曦则紧随其后。看来实力不分上下。紧接着第二轮开始，按照上一轮的出场顺序，依旧是张家琪率先出场。他第二跳选择的难度是三点二，动作是四零七 C。任曦第一轮跳了八十一。哇，今天这个状态非常的好，依旧是稳定发挥，最后拿到了80分。接着出场的是任曦，她选择的动作是向内翻腾三周半抱膝，难度系数 3.2， 还是非常的值得钦佩。嗯，棒棒啊，这是一个非常好的动作。解说都说很棒了，相信成绩应该不会很差。果不其然，裁判给出了 81.6 分。接下来轮到陈芋汐出场，她选择的动作跟前两位一样，我们一起来看。
。哇，太优秀了！这就是一个接近完美的动作，肯定要高于八十一了。世界冠军果然名不虚传，凭借一个完美的一跳，拿到了八十四点六的高分，这也是目前场上最高的分数。看来最后出场的全红婵有压力了。我们一起来看她的表现。虽然完成的很不错，空中姿态也很完美，但是入水角度略有瑕疵，最后只拿到了八十分。第二轮结束，陈芋汐上升至第一，张佳琪和全红婵在一次并点，排在第二名。那么在第三轮比赛中，他们能否拉开分数呢？我们接着来看，张佳琪第三跳选择的动作是2 0 7 C， 难度系数 3.3。这个动作还是没有能够成功。可惜这一跳却失误炸鱼，仅仅只拿到了六十六分。接着出场的任熙也选择了同样的动作。嗯，很棒，可以说是稳定发挥吧。裁判给出了七十七点五五分。第三位出场的陈芋汐，她选择了难度三点三的六二六 C。有了，漂亮！陈芋汐今天确实状态太好了，在决赛里面。可以说陈芋汐今天完全是超常发挥，前两跳结束后排在第一，并且第三跳还拿到了八十七点四五的高分。那么最后出场的全红婵能否逆风翻盘将分数反超呢？这还是很值得期待的。这肯定又是一个接近完美的分数啊！裁判肯定已经期待已久了吧？这个十分始终拿不出来。注意看这是什么情况？一场比赛全是世界冠军，简直堪比神仙打架。想必这场面也只可能发生在咱们中国吧？并且这几位世界冠军为了一个全国冠军不惜大打出手，那么究竟谁会笑到最后呢？下面小编就带大家回到比赛现场一看究竟。这精彩的一幕发生在全运会女子十米跳台决赛现场。此时轮到全红婵做第三跳，她选择的动作是向后翻腾三周半抱膝，难度系数 3.3。稍微有点点。只能说她能够顶住压力顺利完成已经很不错了。虽然跟张佳琪一样出现了失误，但是拿到的分数比张佳琪要高。最后裁判给出了 74.25 分。前三轮结束，陈芋汐依旧稳居榜首，任熙则上升至第二名，而全红婵和张佳琪分别跌落至第三和第四。不得不说。赛场真是瞬息万变，不过不到最后一刻，谁也不知道会发生什么。看来谁拿冠军还是很有悬念的。紧接着比赛来到第四轮，张佳琪这一跳选择的动作是6 2 4 3 D， 难度系数 3.2， 但愿他能不受上一跳失误的影响。很棒啊，这又是一个接近完美的动作。还好承受能力足够强大，顶住压力完美逆袭，最后拿到了 83.2 的高分。下面轮到任熙出场，他选择的跟张佳琪的动作一样。也是很慢的一个动作，最后拿到了相对不错的80分。紧接着轮到陈芋汐出场，她这一跳选择的动作是 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝，不同理解。陈芋汐稍微的差了一点点，看来这个动作还是有点难度的，能让这几个世界冠军都跌在这里。而陈芋汐最后仅仅只拿到了 72.6 分，压轴出场的全红婵，第四跳选择的动作是6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。这肯定又是一个接近完美的分数啊！裁判肯定已经期待已久了吧？这个十分始终拿不出来。跳完之后，解说都激动了，看来这又是完美的一跳。果不其然，裁判给出了 92.8 的超高分，这样的分数直接反超陈芋汐上升至第一。但是形势还是不容乐观的，因为跟第二名之间仅仅只相差 0.6 分。此时比赛就还剩一轮，那么究竟谁会笑到最后呢？我们接着来看，张佳琪最后一跳选择的是 3.2 的难度，向后翻腾两周半转体，一周半躯体。是一个比较正常的发挥，虽然动作很完美，但是入水角度略有偏差。最后裁判只给出了 75.2 分。接着由任熙进行最后一跳，那么他会有怎样的表现呢？我们一起来看啊，非常绚烂的效果，没见，很明显水花没有处理到位，所以只拿到了 73.6 分。紧接着出场的陈芋汐，他最后一跳选择的也是同样的动作，我们一起来看他的表现。真是太可惜了，可能上一轮被全红婵将分数反超，所以压力比较大吧。一紧张就出现了失误，最后以72分结束了本场比赛。但是目前以 399.45 的总分排在第一位，所以此时全场所有的目光都聚集在了全红婵的身上。他最后一跳将直接决定金牌的去向，那么他能否扛住压力稳定发挥呢？让我们屏住呼吸，一起来期待。太轻，没有问题，这个动作肯定是要到90分了。不负众望，全红婵在一次上演了水花消失术，凭借完美的一跳拿到了 91.2 的高分，这样的成绩简直无懈可击。最后以总分 419.25 分稳拿冠军。在这场神仙斗法的较量当中，全红婵成为了最大的赢家。从一开始的落后，到最后的完美逆袭，在此小编只想说三个字：还有谁？那么你有没有被全红婵惊艳到呢？
，欢迎在评论区留下你的观点。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了点赞加关注，我们下期再见。